le business n'aime pas la panique. Depuis plusieurs mois, la galaxie l'éplit mal et secouée par un vent impétueux. Avec l'arrestation du CEO, même ses inconditionnels, ses fervents croyants, ses adeptes ont commencé à s'interroger. Tous les comptes de vérité auraient été vidés. Par qui et pourquoi Des dispositions auraient été prises pour accueillir le CEO Émile Parfessim et toute sa famille au Ghana. Le Cameroun serait-il devenu une terre d'insécurité pour le promoteur de l'Ieblimal J'étais sur deux niveaux de, de prise de risque. Parce que un risque haut, tel que quand ça marche, tu deviens bougrement riche. Quand ça échoue, tu deviens encore plus pauvre que tu ne l'étais. Quand le risque euh, n'intègre que la finance, de l'argent, on peut perdre de l'argent et puis on recommence à zéro. Que va devenir la compagnie aérienne Sim Airline Que vont devenir les Sim City et la vingtaine d'entreprises créées par le CEO en moins de 4 ans Quel avenir pour les centaines de milliers de souscripteurs si le CEO, le prophète, l'ange, venait à s'évaporer Liable mal, un million de crypto-millionnaires ou 100 millions de pauvres. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne et bienvenue à bord, si tu es nouveau. Tout ce qui brille n'est pas or. Certains objets sont beaux de loin. Mais plus on s'en approche, plus ils sont loin du beau. Beau de loin et loin du beau. Est-ce le cas de l'Eblimal pour voir clair, nous allons examiner le business model de Diable Mal. Notre matière première, ce sont les crypto-monnaies. On traite les crypto-monnaies pour gagner de l'argent. C'est la plus-value qu'on se partage et qu'on vous donne une petite partie. Et maintenant, le chiffre qu'on fait, effectivement, il peut arriver que les crypto-monnaies chutent, comme en janvier euh, 2018. Mm -hmm. Maintenant, la plus-value qu'on a fait l'année d'avant nous permet d'équilibrer et puis vous n'êtes vous même pas au courant que ça a chuté. Oui, c'est bébé. Oui, oui. Mm -hmm. Vous n'êtes même pas au courant que ça a chuté. Quand je vous donne 37% l'année, moi j'ai fait environ 300%. Ça veut dire que j'ai environ 200% qui sont là. Au cas où il y a quelque chose. Et donc même si ça chute, je peux combler ce trou pendant autant d'années. Selon Émile Bafessim, le promoteur de GIT, l'entreprise génère environ 300% de bénéfices par an. Et il redistribue 37% environ. Donc, selon lui, il a la capacité, il a les moyens de tenir pendant des années. Depuis que la crise a commencé dans la galaxie Lieblimal, pourquoi le CEO ne rembourse-t-il pas les souscripteurs puisqu'il a suffisamment d'argent pour le faire pourquoi ne restitue-t-il pas l'argent des sculpteurs qui voudraient retirer leur épargne Il y a des retraités qui ont épargné à GIT parce qu'ils voulaient avoir l'argent pour leurs médicaments. S'ils décèdent aujourd'hui, qui sera responsable de leur mort L'une des valeurs de GIT, c'est l'empathie, dont la capacité à pouvoir se placer à la place de l'autre, sentir ce qu'il ressent. Est-ce que le CEO aujourd'hui ressent la peine de ces retraités qui ont investi dans les mal, dans le souci de prendre soin de leur santé et avoir une retraite paisible Le fait que le CEO refuse de rembourser les souscripteurs alors qu'il y a de l'argent, selon lui, signifie, un, qu'il a de la mauvaise foi et il va à l'encontre de l'empathie, qui est une des valeurs de GIT. Deux, 
lui-même, il entretient le flou au sein de la galaxie. Le business n'aime pas la panique. Or, la galaxie Lebimal est dans la panique depuis bien longtemps. Si le CEO avait remboursé les souscripteurs désireux de retirer leur épargne, il aurait créé la calmie. Il se serait débarrassé des virus qui polluent l'ambiance dans la galaxie Lebimal et serait resté avec ceux qui croient véritablement au projet et sont capables d'attendre 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 ans pour voir fructifier leur épargne. Pourquoi le CEO ne restitue-t-il pas l'épargne de ceux qui voudraient quitter le bateau Pourquoi Aidez-moi à comprendre. Vous pouvez voir que cet homme que vous avez en face de vous, est un génie. J'ai l'habitude de dire que Dieu l'a touché. Parce qu'il est rare, il est très rare de voir des gens qui ont eu des idées assez lumineuses comme celle-ci partagées avec les autres. Mais vous voyez ici en face de vous un homme qui est pécrit de partage, du sens du partage. C'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'il fait. Je ne crois pas qu'il y a des doutes. Je suis venu moi-même ici aujourd'hui à Tribi pour voir ça de mes propres yeux. Nous développons notre pays. J'invite tous les Camerounais et la diaspora à rentrer au Cameroun, développer le pays. C'est ensemble qu'on peut développer le pays et le transformer comme on veut. Rentrez dans vos pays, mettez-vous au travail. Aujourd'hui, on a eu la chance de connaître les crypto-monnaies qui sont en train de transformer nos vies. Ceux qui sont dans les villages ne pouvant pas investir, rentrons pour mettre ce qu'on a gagné sur Internet à profit en pratique dans des investissements physiques pour que nos frères qui sont au village puissent aussi en profiter. Le CEO serait donc lui-même son propre saboteur parce que en se libérant de ceux qui veulent quitter la barque, il y aurait une accalmie dans la galaxie. La confiance serait revenue au sein de la galaxie et le business pouvait reprendre depuis belle. L'Ebli Mal est-il devenu une secte dans laquelle on sait quand on entre, mais jamais quand on sort Et on ne peut jamais sortir sans laisser les plumes Or, les épargnants veulent avoir leur épargne. Selon les dits, les propos et le contrat, j'ai été garanti l'épargne des souscripteurs. En principe, on devrait savoir qui a investi quoi, quand. Il devrait avoir une traçabilité par rapport aux souscriptions, par rapport à l'investissement de chacun. Donc, il serait facile et possible de restituer les mises, de restituer l'argent des souscripteurs à partir des mobile money, à partir des comptes bancaires, puisqu'on sait comment ils ont acheté les packs. Donc, on pourrait faire juste le chemin inverse pour leur restituer leurs gains. L'Ebli Mal a eu une croissance fulgurante entre 2020 et 2021. Pourquoi Parce que UBA était dans le business et la présence de UBA représentait une garantie pour les souscripteurs. UBA apportait une confiance et faisait en sorte que les épargnants se sentaient en sécurité. Dès lors que UBA s'est retiré, les problèmes ont commencé. Les gens ont commencé à douter à s'interroger. UBA est devenue partenaire de l'Eblimal parce qu'elle voulait gagner de l'argent. Elle voyait en l'Eblimal une opportunité d'affaires. Dès lors qu'elle se retirait, ça voulait signifier que l'Eblimal est une source de soucis. L'Eblimal est-il fiable L'Eblimal a-t-il suffisamment de revenus pour tenir pendant des années Tel que le CEO l'a dit. J'ai investi 3 millions. J'ai investi 3 millions. Et pour la première fois que je veux faire un retrait, c'est de la bêtise, c'est du n'importe quoi. On me traîne, on me traîne. Je devais faire un retrait en novembre pour gérer mon mois de décembre. Vous savez tout ce qui s'est passé entre temps? Vous savez tout ce qui s'est passé entre temps? Qu'ils essayent. Ah, c'est la menace. C'est la menace. Si Liebli Mal n'a pas les moyens de tenir pendant des années, si l'Ebli Mal n'a pas les moyens de rembourser les souscripteurs, cela voudrait tout simplement dire que l'Ebli Mal vit sous la base des souscriptions des épargnants. On a signalé que les comptes de GIT avaient été vidés.
et que le CEO avait pris des dispositions pour se retrouver au Ghana avec sa famille. Ça veut dire que tous les Diamonds qui ont reçu les Prado de 30 millions, en réalité, ont contribué à tuer ceux qui ont épargné pour pouvoir assurer leur retraite. Si Lieblimbal n'arrive pas à payer les épargnants aujourd'hui, cela voudrait signifier que les SimCity, la compagnie aérienne, les 22 entreprises créées par le CEO, tout le business de Lieblimbal est financé par l'épargne des souscripteurs. Quel avenir pour les plus de 200 000 souscripteurs de Lieblimbal Quel avenir pour tous ceux qui travaillent dans les chantiers de Lieblimal, pour tous ceux qui ont trouvé du travail grâce à Lieblimal, Lieblimal avait pour objectif de sortir les gens de la pauvreté, faire un million de crypto-millionnaires, mais on risque d'avoir plutôt 100 millions de pauvres, parce que ceux qui ont épargné vont se retrouver dans la catégorie des pauvres. Les Diamonds qui ont eu les Prado, Auront-ils les moyens pour entretenir les Prados C'est très facile de passer du 20e étage au sous-sol que de grimper du premier niveau au troisième. J'ai été, serait-il un géant au pied d'argile Le bonheur promis serait-il en réalité une catastrophe Des couples se sont disloqués à cause de l'ébli mal. Des relations ont été brisées à cause de l'Ieblimal. L'Ieblimal a fait des milliers, des milliers d'heureux. Cependant, l'Ieblimal risque de faire des millions et des millions de malheureux. Un million de crypto-millionnaires ou alors 100 millions de pauvres. L'Ieblimal, la pauvreté est finie ou alors la mort frappe à la porte. Qu'en penses-tu Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider quelqu'un. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Ça me fait plaisir. Porte-toi bien. Et à plus tard.